இந்த வீடியோடைய முதல் பாகத்துல உயிரினங்கள்னா என்னன்னு உயிரினங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொதுவான பத்து பண்புகள் என்னன்னு வேற்றுலக உயிரினங்களுக்கான தேடலுக்கு மூலமா அமைஞ்சிருக்க ட்ரக் சமன்பாடு ட்ரக் ஈக்வேஷன்னா என்னன்னு பார்த்திருந்தோம் இந்த வீடியோல இந்த ஈக்வேஷன்ல இருக்க ஒவ்வொரு வேரியபிள்ஸ் பத்தியும் அதாவது மாறிகள் பத்தியும் பார்க்க போறோம் பால் வீதியில் விண்மீன்கள் உருவாகும் விதம் முதல்ல நம்மளுடைய கேலக்சில மொத்தம் எத்தனை நட்சத்திரங்கள் அல்லது ஸ்டார்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும் பொதுவாக பிளானட்ஸ் ஸ்டார்ஸை தான் சுற்றி வருது அதே மாதிரி ஸ்டார்ஸ் இல்லாத பிளானட்ஸும் கிடையாது நம்மளுடைய கேலக்சியை பொறுத்தவரை சராசரியாக இரநூறு மில்லியன் நட்சத்திரங்கள் அல்லது ஸ்டார்ஸ் இருக்குன்னு அஸ்ட்ரானமஸ் கணக்கிட்டுருக்காங்க இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுசாக ஏழு நட்சத்திரங்கள் உருவாகுதுன்னு ஒரு புதிய தகவல் சொல்லுது கோள்களை கொண்ட விண்மீன் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை கோள்கள் அல்லது பிளானட்ஸில் தான் உயிரினம் உருவாக முடியும் ஆக பிளானட்ஸ் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அவசியம் குறைஞ்சது ஒரு பிளானட்டாவது இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் இதில் எடுத்துகிட்டு வரலாம் நம்ம கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களில் பத்துலேருந்து ஐம்பது சதவீதமான நட்சத்திரங்கள் மட்டும்தான் பிளானட்ஸை கொண்டு இருக்கோன்னு அஸ்ட்ரானமஸ் சொல்கிறாங்க இதை கடந்த சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் கெப்லட் டெலிஸ்கோப்பை கொண்டு உறுதி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம கேலக்சியில் இருக்கிற இரநூறு மில்லியன் நட்சத்திரங்களில் வெறும் பத்து சதவீத நட்சத்திரங்கள் தான் பிளானட்ஸை கொண்டு இருக்குதுன்னு எடுத்தா கூட நம்ம இருபது மில்லியன் நட்சத்திரங்களை ஆராய்ஞ்சாகணும் உயிர் உருவாக தேவையான காரணிகளை கொண்ட கோள்களின் எண்ணிக்கை நம்ம சூரிய தொகுதியை அல்லது சோலார் சிஸ்டத்தை எடுத்தா கூட இருக்கிற எட்டு பிளானட்ல ஒரு பிளானட்ல மட்டும்தான் உயிரினம் உருவாகி இருக்கு இதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு பிளானட்ல மட்டும்தான் உயிரினம் உருவாகிறதுக்கு தேவையான ஃபேக்டர்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு உதாரணமா பாறைகளால் ஆன மேற்பரப்பு ராக்கி சர்ஃபேசஸ் இருக்கிற பூமி செவ்வாய் வெள்ளி எர்த் மாஸ் வீனஸ் போன்ற கோள்களை சொல்லலாம் ஆனா வெறும் வாயுக்களால் அல்லது கேஸ்னால உருவான ஜூபிட்டர் அண்ட் சாட்டன் போன்ற கோள்கள்ல உயிர் உருவாக சாத்தியமே இல்லை இது இல்லாம ஒரு ஹீட் சோர்ஸும் வேணும் பூமியை பொறுத்தவரை சூரியன் தான் நம்மளுடைய ஒரே ஹீட் சோர்ஸ் இந்த ஹீட் சோர்ஸும் சரியான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் சூரியனுக்கு ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்க மெர்க்குரி பிளானட்ல நீர் திரவ நிலையில இருக்க வாய்ப்பில்லை அதே மாதிரி ரொம்பவும் தொலைவில் இருக்க நெப்டியூன் புளூட்டோ போன்ற பிளானட்கள்ல நீர் உறைந்த நிலையில பனிக்கட்டியா இருக்கும் ஆக சரியான தூரம்ன்றது ரொம்ப அவசியம் திரவ நிலையில நீர் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம பூமியில சூரிய ஒளியோ இல்ல ஆக்சிஜனோ இல்லாம கூட சில உயிரினங்கள் உயிர் வாழ முடியும் ஆனா நம்ம பூமியில இருக்க எல்லா உயிரினங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில தனது வாழ்வாதாரத்துக்கு நீரையே சார்ந்திருக்கு ஏன்னா எல்லா உயிரினங்களும் வாழ வளர மற்றும் இனப்பெருக்கம் செய்ய நீர் ஒரு அத்தியாவசிய பொருளா இருக்கு ஆக நம்மள போல உயிரினங்களை நம்ம தேடணும்னா இப்படியான ஃபேக்டர்ஸ் கொண்ட பிளானட் இருக்கிறது அவசியம் அங்கதான் பூமியில இருக்கிற மாதிரியான உயிரினங்கள் உருவாகிறதுக்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் இருக்கு சரி உயிர் உருவாவதற்கு தேவையான ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தா மட்டும் கண்டிப்பா உயிர் உருவாகணும்ன்ற கட்டாயம் ஏதாவது இருக்கா என்ன உயிர் உருவாகி இருக்கக்கூடிய கோள்களின் எண்ணிக்கை நமக்கு தெரிஞ்ச வரையில பூமியில மட்டும்தான் உயிரினம்ன்றது இருக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டத்திலேயே வேற பிளானட்ஸ்லயும் இல்ல சப் பிளானட்ஸ்லயும் உயிர் வாழ தேவையான அடிப்படை ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தா கூட பூமியில மட்டும்தான் வளர்ச்சி அடைஞ்ச அறிவுள்ள உயிரினத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாகுது அதாவது உயிர் உருவாகிறதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் ஒரு இடத்துல இருந்தா கூட அங்க கட்டாயம் உயிர் உருவாகி இருக்கணும்ன்ற அவசியம் எதுவும் இல்லை சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செட்டி மூலயமா நம்ம ஸ்பேஸ்ல தெரியிட்டு இருக்கிறது நம்மள போல வளர்ந்த அறிவார்ந்த ஒரு வேற்றுலக நாகரிகத்தை சரியா சொல்லணும்னா கம்யூனிகேஷனுக்காக நம்ம பயன்படுத்துற எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாகரிகத்தை தேடிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுவரை அப்படியான ஒரு நாகரிகத்தை நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அதற்குன்னு மொத்தமா வேறு உயிரினங்களே இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அடிப்படை உயிரினங்களான தாவரங்கள் மிருகங்கள் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மாதிரியான உயிரினங்கள் உருவாகி இருக்கலாம் இல்ல மனிதனை போலவே அறிவுள்ள உயிரினமும் உருவாகி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க தொழில்நுட்ப ரீதியா டெக்னாலஜிகளா வளர்ச்சி அடையாம இருந்திருக்கலாம் நம்ம மனுஷ இனமே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு வெறும் நூறு வருஷம் தானே ஆகுது அறிவுள்ள உயிரினம் உருவாகி இருக்கக்கூடிய கோள்களின் எண்ணிக்கை இதுக்கு முன்ன நம்ம பார்த்த மாதிரி வெறும் அடிப்படை உயிரினங்கள் உருவாகி இருந்தா கூட இன்டெலிஜென்ட் ஆன உயிரினங்கள் மட்டும்தான் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணோன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் 
பூமியை எடுத்துக்கிட்டாலே பில்லியன் கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கு ஆனா அதுல ஒரே ஒரு உயிரினமான மனித இனம் மட்டும்தான் மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜையும் சயின்ஸ் நாலேஜையும் வளர்த்து விண்வெளிக்கு ஒரு டிவைஸையோ இல்ல தன்னையே அனுப்புற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு பூமியை பொறுத்தவரை டால்பின்கள் காகுங்கள் இன்னும் சில உயிரினங்கள் சிக்கலான அறிவை கொண்டிருக்கு அப்படி இருந்தும் இந்த உயிரினங்கள் மனிதன் வளர்ச்சி அடைந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையல உயிரினங்கள் உருவாகி இருக்க எல்லா பிளானட்ஸ்லயும் இன்டெலிஜென்டான உயிரினங்கள் உருவாகி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி உருவாக கூடாதுன்னு எதுவும் கிடையாது சில வேலையில பொதுமான அளவு டைம் இல்லாம கூட இருந்திருக்கலாம் பூமியில முதல் உயிரினம் தோன்றி பல பில்லியன் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் தான் மனித இனமே தோன்றியிருக்கு அதுலயும் மனித இனம் தோன்றி பல லட்சம் வருஷங்கள் ஆனாலும் இப்போ ஒரு முன்னூறு நானூறு வருஷங்களாதான் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி வளர்ந்துருக்கு இதே மாதிரியான அறிவார்ந்த உயிரினங்களை உருவாக்க மத்த பிளானட்ஸும் பல பில்லியன் வருஷங்களை எடுத்துக்கலாம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக தொடர்பாடக்கூடிய நாகரிகங்களின் எண்ணிக்கை நம்ம பூமியில தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு டிவி ப்ராட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சு சராசரியா நூறு வருஷங்கள் தான் ஆகுது அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம பூமியில இருந்து பத்து ஒளி ஆண்டுகள் டென் லைட் இயர்ஸ் தாண்டி இருக்க நாகரிகங்களுக்கு நம்ம பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த பழைய டிவி ஷோஸ் உடைய சிக்னல்ஸ் இப்ப அவங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க நாகரிகங்களுக்கு நம்ம முதல் முதல்ல பார்த்த டிவி ஷோஸ் உடைய சிக்னல் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் ஆனா ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் தாண்டி இருக்க நாகரிகங்களுக்கு நம்மளுடைய சிக்னல்ஸ் இன்னும் சென்றே அடைஞ்சிருக்காது இதையே நம்ம இப்படி சிந்திச்சு பார்க்கலாம் பூமியில இருந்து பல நூறு ஒளி ஆண்டுகள் தள்ளி அதாவது லைட் இயர்ஸ் தள்ளி ஒரு கிரகத்துல நம்மள மாதிரியான ஒரு உயிரினம் வேற்றுக்கழக வாசிகள தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்களாலயும் நம்மள ரீச் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்மளுடைய சிக்னல்ஸ் அவங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்காது அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஒளி மற்றும் ஒளிபரப்புகள் அல்லது சிக்னல்ஸ்களை வெளியில கசிஞ்சிடாம பாதுகாக்கிற அளவுக்கு அவங்க அதீத தொழில்நுட்பத்தை தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஒரு உயர்ந்த நாகரிகமா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க நம்மளோட கம்யூனிகேட் பண்ண விரும்பாமலேயே இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்க யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி நம்ம டெக்னாலஜியை விட ரொம்பவும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இதனால தான் நம்ம எவ்வளவு தேடியும் நம்மளால இன்னும் ஒரு சரியான சிக்னல கண்டுபிடிக்க முடியல தொடர்பாடக்கூடிய நாகரிகத்தின் சராசரி வாழ்க்கை காலம் ஒரு உயிரினம் இல்ல அதனுடைய இனம் தன்னுடைய பிளானட்ல எவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருக்கும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் எடுத்துக்கிட்டா பூமியிலேயே இது வரைக்கும் வாழ்ந்த தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமான உயிரினங்கள் இப்போ முழுவதுமா அழிஞ்சிட்டதா சொல்றாங்க பூமியை பொறுத்தவரை பல பில்லியன் வருடங்களுக்கு இப்படியான பேரழிவுகள் வருது இதுக்கு சாட்சியா பல பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டைனோ சிறினமே எப்படி அழிஞ்சிருக்கோன்றத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதே போல மனுஷனும் ஒரு மிகப்பெரிய அழிவில் இருந்து தப்பிக்க முடியுமா விண்கல் மோதுதல் வறட்சி பணியுகம் யுத்தம் அணு ஆயுத பிரயோகம் செயற்கை நுண்ணறிவு ஜனத்தொகை பெருக்கம் சூழல் மாசடைதல்னு இப்படி இயற்கையா நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளும் மனிதன் தனக்குத்தானே உருவாக்கிக்கிற ஆபத்துகளும் மனித இனத்தையே மொத்தமா இந்த பூமியை விட்டு அழிச்சிடலாம் ஆனா சில சயின்டிஸ்ட் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்ட நாகரிகங்கள் இப்படியான அழிவுல இருந்து தப்பிச்சிடலான்னு நம்புறாங்க ஆனா நம்ம மனுஷ இன்னும் இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளரல அது மட்டும் இல்லாம அப்படியான ஒரு நிலையை நம்ம அடையறதுக்கு இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் தேவைப்படலாம் இந்த நிலையில இருந்து சிந்திச்சு பார்த்தா டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு வேற்றுலுக்கு உயிரினம் ஏற்கனவே அழிஞ்சு போயிருக்கலான்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஆக இந்த வேரியபிள்ஸ கொண்டு இருக்கிற ட்ரக் சமன்பாடு ட்ரக் ஈக்வேஷன் நமக்கு ஒரு சராசரியான விடையை தான் கொடுக்கும் ஏன்னா இதுல நம்ம பயன்படுத்துற எல்லா வேல்யூஸும் நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் சரியானதா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த சமன்பாடு அல்லது ஈக்வேஷன் அறிவார்ந்த உயிரினம் தோன்ற தேவையான ஃபேக்டர்ஸையும் அதை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட்ஸ்ல இருக்கிற சிக்கல்களையும் நமக்கு தெளிவா காட்டுது நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல அமெரிக்காவுடைய ஒஹாயோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில இருக்க பிக் இயர் ரேடியோஸ்கோப்ல ஜெரி ஏமன்ற அஸ்டனமர் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணாரு அதுதான் ரொம்பவும் புகழ்பெற்ற வாவ் சிக்னல் அதுக்கப்புறம் பல வருஷங்களா இந்த சிக்னல் தான் மனித இனம் மாதிரி வேறொரு அறிவார்ந்த உயிரினம் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்குன்றதுக்கு ஆதாரமா இருந்தது இந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆகி சரியா நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது இந்த வருஷத்துல தான் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பி கிறிஸ்டன்சன் மற்றும் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் பி கிப்ஸ்ன்ற இந்த ரெண்டு வால் நட்சத்திரத்தை சூழ்ந்து இருக்கிற ஹைட்ரஜன் மேகங்கள்ல இருந்து தான் இந்த வாவ் சிங்கல் எமிட் ஆயிருக்கலான்னு சந்தேகப்படுறாங்க ஏன்னா டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பி கிறிஸ்டன்சனுடைய ரேடியோ சிக்னல்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி செவன்
ஆனா அது எதுவுமே நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான ரிசல்ட்டை கொடுக்கல சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்கற விஷயமா இருந்தா கூட மனித இனம் இதுவரைக்கும் பூமிக்கு அப்பாற்பட்டு ரிசீவ் பண்ண ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்கான ஒரே சிக்னல்னா அது வாவ் சிக்னல் மட்டும்தான்